Institute of, for Theological Studies and Research, focusing on the spiritual, academic, social, and ministerial development of its members. FTS, under the visionary leadership of founder, president, late Reverend Dr. T.G. Koshi, my father, and his colleagues, has a definite role in creating not only an awareness for quality, systematic theological education, but also has made a revolutionary changes in how we Pentecostals conduct theological education. One of our alumni wrote in the obituary of my father that FTS has created a brand name for theological education and graduates and students, you are part of this and teachers and staff as well. Our students are from different denominations, different churches, various cultures, and they live together, pray together and work together and study together. Our teachers also represent different denominations. I believe this is an opportunity to develop ecumenism among Pentecostal denominations. I acknowledge the fervent prayers and contributions of hundreds of men and women, including our donors, our graduates, our students, prayer warriors across the globe. And from last year, some people have committed to pray every day for FTS through a team called Prathana Karangal. All this have enabled the institution to have a balanced view of education, spirituality, and, and mission. As my father repeatedly said, seminary is what we are, who we are now, because of the joint effort of everyone, from the cook in the mess hall to the prince, president's office. I, at this moment, I thank God for our teachers who learn technologies needed for the online classes and for the staff who was there almost every day except the holy days to make sure that our education can go without any interruptions. However, we do not want the past as the achievements to blind us from envisioning God's vision for our future. We do not want the familiarity of achievements to rob our expectations of divine interruptions and assignments. We do not want any disappointments to steal our childlike faith and obedience. We envision that our efforts to provide biblical, contextual, relevant theological training to make a significant impact for the glory of God in India and beyond has to be bathed in prayer and obedience to the Holy Spirit. As we become the voice of hope, love, and faith to those who are silenced and those who do not have a voice, we want to echo the voice of God through us. God bless you. Now, next is the speech from Miss Blessy Sunny. This is the first year that we have a women graduate delivering the message. Let's all clap hands and invite her. Praise the Lord. Respected Chairperson, Distinguished Chief Guest, Honorable President, Board of Directors, Esteemed Faculty, Student Body, Graduating Students, parents, friends and partners, and all those who are participating through online. Christian greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. On December 7, 1988, in the city of Armenia, a strong earthquake happened. In the midst of all the uncertainties, a father rushed to his son's school. What he saw was heartbreaking. He had made a promise to his son, no matter what, I will always be there for you. In panic and tears, he searched for his son. He heard many voices that might have interrupted his search. After 38 hours, he heard his son's voice, Daddy, I am here. After rescuing his son and the other from the collapsed building, the son told his father, Daddy, it is your promise that made me strength and confidence till this time. Here, we can see the power of hope. 
The story had much resemblance to this year's theme, Hope in Crisis. Today's scripture portion is from Romans chapter 5, verses 1 to 5. Early church tradition affirmed Paulian authorship to the book of Romans. Paul wrote the letter from Corinth on his third missionary journey before the persecution by Nero. In the first four chapters, Paul announced that the gospel is a message about the righteousness of God being given to people through Jesus Christ. Keeping this in mind, based on this year's theme, Hope in Crisis, I would like to entitle my sermon as Enduring Hope and Anger for Those in Crisis. Enduring Hope and Anger for Those in Crisis. The word hope in New Testament comes from the Greek word elpis. Elpis means expectation, trust, and confidence. It comes from the root word elpo, which means to anticipate with pleasure and to welcome. Hope is a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. In early Greek thought, hope is often seen as the attitude of those who have insufficient knowledge and those who are swayed by wishful thinking. In the dialogues of Thucydides, it is similarly noted that those who hope typically have a poor understanding of their situation. By contrast, Christian philosophers such as Thomas Aquinas and Augustine analyze hope as one of the most central virtue of a Christian believer. Hope is the anger which keeps you from falling down when you are in a crisis. In the Bible, an anger is used as a symbol of our hope in Jesus, showing your steadfastness in him. Thus, the image of anger was seen on the tombs of Romans. On the basis of this year, title of my sermon, Enduring Hope and Anger for Those in Crisis, let me share three aspects of Christian hope the foundation, the pathway, and the essence of Christian hope. Let me move to my first aspect, the foundation of Christian hope, Romans chapter 5, verses 1 and 2. Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have obtained access to this grace in which we stand and we boast in our hope of sharing the glory of God. Here, we can see two foundations of Christian hope, justification by faith and accession to grace. Justification is counting someone as righteous through forgiveness of all past sins that comes solely through faith, which is a sure trust and confidence that Christ died for my sin, that he loved me and he gave himself for me. People were made in the image of God, holy and perfect. But because of the disobedience of Adam and Eve, they were separated from God and thus sin entered into the world. In such a state, God sent his only son into the world so that we might not perish but have an everlasting life in him. Because of the atoning death of Jesus, God has reconciled us to himself. This is the grand doctrine of justification where we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Justification is for sinners and faith is the path of justification. Faith is the sure trust and confidence that God will forgive our sins and accept us again into his favor for the merits of Christ's death and passion. Without faith, no one is justified. Are you burdened by your sins? Go straight to God, look to Jesus and believe in the Lord that God will reconcile us to himself. The second foundation of Christian hope is accession to faith. Grace is the unmerited gift of the divine favor in the salvation of sinners and the divine influence operating in individuals, regeneration and sanctification. The Greek word for grace, charis, occurs in the New Testament about 150 times. In the letter of Paul to Titus, we see the presentation of grace, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all. We are saved by grace through faith in Christ Jesus, not by our own efforts or work, but by grace alone and by faith alone. We saw the foundation of Christian hope. Now, the pathway of Christian hope, Romans chapter 5, verses 3 and 4. And not only that, but we also boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. 
The pathways for the Christian hope are suffering, endurance and character. Let's look at suffering. Thlipsis is the Greek word for suffering. It does not refer to minor inconveniences but to real hardships. It conveys the idea of being squeezed or placed under pressure or crushed beneath a weight. Such squeezing brings out something within the item that is being crushed. A Christian have to face suffering. Nobody likes suffering, but Peter clearly defines two main purposes of suffering. Refining your faith by fire and the renewal of the fellowship with Christ. Suffering produces endurance. Endurance is the act of staying strong in the face of adversity. It is not giving in to an unpleasant situation or difficulty. It is bearing pain, hardships and struggles no matter how bad the situation seems to be. Many people fail at enduring hardships because they have not built up the strength to endure. Endurance is the key part of spiritual health as it is for physical health. Without it, an athlete cannot succeed in sport. In similar way, to face the life realities, Christians have to build up the spiritual endurance. Now, endurance produces character. The Greek word he used here is not simply character, but proven character. It is used in secular Greek to describe metals that had been tested and to be determined to be pure. The idea is that when you put a metal through a fiery test and if it comes out on the other side, persevering and enduring, you call the metal proven, authentic and genuine. The context shows the quality of being approved and thus having a demonstrated character. Suffering will prove who we are and who is with us. This character will lead to hope. So far, we have seen the foundation and the pathway of Christian hope. Now, let's look to the essence of Christian hope. Essence of Christian hope, Romans chapter 5, verse 5. And hope does not disappoint us because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. The essence of Christian hope is God's love. Apostle Paul John describes God's love. We love him because he first loved us. Agape is the Greek word for love. This love is unconcerned with the self and concerned with the greatest good of another. Agape isn't born just out of emotions, feelings, familiarity or attraction, but from the will and as a choice. It requires faithfulness, commitment and sacrifice without expecting anything in return. God's love isn't sentimental, it's a part of his character. We see God's love on Calvary. Jesus' death on the cross is the ultimate expression of God's love. Instead of disciplining the sinful world, he took on all the sins of the mankind, giving us the opportunity to be saved and to spend the eternity with him. This love is the essence of Christian hope. That is why we are not disappointed even in the midst of crisis. Because love leads to deep trust and that trust leads to the hope. This hope was the basis of the return of the prodigal son. He knew that there will be a room in his father's house. Similar love is the love of our heavenly father. Those who are justified through faith by grace, God has poured out his love into our hearts through the Holy Spirit. A sense of God's love to us will give us hope and hope does not disappoint us even in our sufferings for him. Let me conclude here. The world has been going through an unprecedented crisis. COVID-19 proved human intelligence, science and inventions a failure. This pandemic made everyone mentally, physically and financially broken. Moral bankruptcy was seen in the dowry death, killing for wealth and abuse of children. Death has been rampant. Over 1.47 lakh children lost their parents. Even people question the existence of God. In the midst of this, we face Russian-Ukraine war. The nations of the world seem like onlookers and there is fear of another world war. We as graduates are stepping out into such a context where different crises of terror and adversity exist. What is our role? What is the hope that we can give to the world? 
the life and ministry of brother Jafin John, the FTS graduate, serving people in the battlefield in Ukraine, shows that solidarity with the poor and the needy is the way of serving our God. Even in the face of death, he said, God has called me here. You and I have hope because we have justified through faith in Christ Jesus. But what about the situation of those who don't have such a relationship with Jesus? Our message is that Christ is the only hope that we can give to this world which is full of depravity and of terror. We are called to share this message through our words, deeds and pen. Let us carry the message of hope and run swiftly to the hopeless, hapless and to the broken. In the story I shared earlier, it was the words of the father which gave hope to the son to survive even when there is no chance for the survival. Similarly, even when we are in crisis, hold fast to Christian hope, no matter how hard the situations of the life may be, without forgetting that we are called to be with the people and to share Christ who is our hope. May God bless you through these words, Maranatha. Thank you. That's our prayer for all our graduates all our students as well, and all of us. Now, graduating class, please stand up. It's the time for theme song. While the graduates are coming up, let me remind all the pastors, former teachers, or our graduates to come and sit on the stage. Oh, 
please be seated we have our students from seven different language group singing hallelujah hosanna how beautiful was it this is a memory of or this is a bird's eye view of a glimpse of what will happen in heaven and people from different languages different tongue and different nation will together sing hallelujah worthy is the lamb thank you and now it's the time to introduce FTS program. For that, I invite Dr. Aip K, of Director of Admissions. Praise the Lord. I greet you all who are assembled here for the graduation ceremony of 2022 and the people those are watching the program through medias. As the director of admission, I congratulate all the graduates of the academic year 2021-22. Faith Theology Seminary is a research center under the Senate of Sarambur, gave opportunity for doctoral research, DTH, in the field of New Testament, Christian ethics, and the Christian theology. Those who have successfully completed MDH and passed the common entrance test conducted by the Senator Sarambur is eligible to apply. There are six people doing their research now, and there are two more joining in the coming year. We also offer Master of Theology, MDH, postgraduate program under Senate of Sarambur in five branches, namely Old Testament, New Testament, Christian Theology, History of Christianity, and Christian Ethics. Those who have obtained second class in BD, studied, and those who obtain B grade in the branch are eligible for admission. And also those who have completed MD under the ATS stream and passed the qualifying examination conducted by the Senator of Sarambur also can apply for MDH program. We have now 31 students for MDH studies and 12 of them are graduating this year. Those who are committed for Christian ministry and have a definite call for Christian ministry can apply for Bachelor of Divinity program. The duration of the program is four years for degree holders and five years for those who have passed the plus two. Interview will be held on 12th April for this academic year. Bachelor of Christian Studies, BCS, is a four-year extension program of the Senate of Sarambur for the degree holders who are unable to do regular studies. We arrange contact classes and also provide notes prepared by the teachers of the seminary. Admission is open for male as well as females for all these courses. Faith Theology Seminary also offers graduate in theology, GTH for men, and BA in theology and certificate in theology, CTH program for women. There is also opportunity for doing these courses by extension. More details about the FTS program is given in the website, ftseminary.com. So those who want to know details about the programs of Faith Yogla Seminary, please look to our website, ftseminary.com. Those who are eligible and interested to study the Word of God can apply soon. Thank you. May God bless you. If any of you and your relatives or friends, if God is calling for to serve the, law, the church full time or you are interested in learning the scripture, 
in a systematic way, we invite all of you to Faith Theological Seminary. Now, it's the graduation address. To introduce today's speaker, Dr. Jason Thomas, I invite Dr. Biju Benjamin. And afterwards, Dr. Jason Thomas will give graduation address. Praise the Lord. Respected Chair, our beloved Principal, President, Vice President, distinguished faculty members, our dear pastors, parents, graduates, my dear brothers and sisters. It's our pleasure to introduce our today's guest speaker for this graduation service. He is none other than Reverend Dr. Jason Thomas, the principal of New India Biblical Seminary, Pi Park. Dr. Jason has earned his master's from the University of Oxford and his doctoral degree in theological education from Kuhn's University, both in United Kingdom. And he has also recently done postdoctoral readings at Asbury and Fuller Theological Seminaries. Dr. Jason Thomas is an ordained minister serving the Lord over three decades in pastoral, administrative, and academic capacities. And he has published numerous journal articles on the topic of transformative theological education and serves on the editorial board of the Journal of Theological Education and Mission. Dr. Jason Thomas is married to Dr. Jesse Jason and they are blessed with two sons, Abraham and Aquil. Respected sir, we are happy that you are in our midst in this graduation service to address our dear graduates. Thank you. Dr. Alexi George, respected president of FTS, Mrs. Elia Makoshi, the vice president, Dr. Annie George, the principal, Dr. B. Wogis, my good friend and principal emeritus, Dr. M. Stephen, the former principal, distinguished professors, faculty members, guests, graduating class of 2022, parents, family friends, pastors and special guests among the audience, continuing students, alumni of FTS, and ladies and gentlemen. Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you, Sister Blessy, for the well-prepared sermon, and you shared half of my sermon, and I really enjoyed to hear, and it was a blessing to me, and I was quite inspired. What a joy to see all of you Almost 90% of the people without mask and social distancing. And we were longing for a day like this. Therefore, let us thank God for this day. And you are highly privileged to have a physical, offline graduation service at the campus of Faith Theological Seminary. And I count it as a great privilege and opportunity to witness 51st graduation service of FTS that returned 56 students back to the churches and mission organizations in India and beyond to fulfill Missio Day, the mission of God. And I thank God for the great vision of the founder president, late Reverend Dr. T.G. Koshi, and the legacy he left for the Pentecostal presence in theological education and mission in India. Although I'm not fortunate 
enough to be a student at FTS. God blessed me with several opportunities to serve the Lord alongside dozens of graduates of FTS, and I count it as a great privilege. And dear graduates, warmest congratulations for the greatest achievement you have made. And also, I thank God for the commitment to serve the churches, especially in a COVID accompanied or post COVID scenario in India and beyond. I know that this is an academic exercise and you all are awaiting to get your certificates, diplomas, but at the same time, I do believe that God, the Holy Spirit, is working among us. And here, we feel the presence of God. And all those who feel the presence of God, let us raise our go voice and thank God for this wonderful, auspicious occasion that he has granted in our life. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Graduation is the highlight of any educational program as it marks the conclusion of an academic year and opening of a new chapter in your life journey. Few days are momentous than this. It's a time of celebration for you, dear graduates, your families and friends in the church, your teachers at FTS, and all those who supported you financially, emotionally, and morally. Therefore, it's a time to celebrate God's faithfulness to each one of us. You know, Mahatma Gandhi, father of our nations, once said, learning never ends. He said, you live as you die tomorrow and learn as you live here forever. Therefore, meditate the word of God day and night. That will bring success and that only will bring success in your life and ministry. The theme selected for this graduation service is hope in crisis. And Blessing has already explained the foundation, started with foundation and end with essence. A great sermon, which is enough and more for all of us if you listen carefully. And for that, I want to read that portion again from English Standard Version. Through him we have also obtained access by faith into the grace in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings knowing that suffering produces endurance and endurance produces character and character produces hope and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through Holy Spirit who has been given to us. Life can be so unpredictable. Joys and sorrows, beautiful blessings and distressing difficulties can come unexpectedly. And COVID has already proved it in our lives. Our life streams and plans can change in the fraction of a second. We all know this to be true. So how can we find hope and peace in such crisis and turbulence? Let me tell you a story of a man named Horatio G. Spafford. He was a successful lawyer and a businessman in Chicago with a lovely family, wife, Anna, and five children. However, they were not strangers to tears and tragedy. Their young son died with pneumonia in 1871, and in the same year, much of their business was lost in the great Chicago fire. Yet, God in his mercy and kindness allowed the business to flourish once more. Thinking a vacation would do something good for his family, he sent his wife and four daughters on a ship to England planning to join them after he finished some pressing business at home. However, while crossing the Atlantic Ocean, the ship was involved in a terrible collision and sunk. More than 200 people 
lost their lives, including the four daughters of Horatio and Anna. His wife, Anna, survived the tragedy. Upon arriving in England, she sent a telegram to her husband that began, Saved alone, what shall I do? Saved alone, what shall I do? Horatio immediately sent, set sail for England. At one point, during his voyage, the captain of the ship, aware of the tragedy that had struck Spafford's family, some Horatio to tell him that they were now passing over the spot where the shipwreck had occurred. As Horatio thought about his daughters, words of comfort and hope filled in his heart and mind. He then wrote down, and they have since become a well-known hymn, a beloved hymn. When peace like a river attendeth my soul. When sorrows like a sea below roll, Whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. There is hope in crisis. Hallelujah. Whatever comes to your way, you should be ready to say that it is well with my soul. Perhaps we cannot always say that everything is well in all aspects in our life. There will be always storms to face and sometimes there will be tragedies. But with faith in a loving God and with trust in his divine help, we can confidently say, it is well with my soul. Yes, there is crisis, but we have a hope even in the midst of all crises. That's our anger. Hallelujah. Yes. That's our anchor. Paul's letter to the church at Rome has had major influence on the history of the Christian church and has shaped the thinking of prominent leaders like Augustine, Calvin, Wesley, and Luther, who in turn changed the course of the church and the world in a demonstration of the power of the gospel message. Luther called Romans the chief book of the New Testament and the purest gospel. This book has enormous theological and practical spiritual values and has had great influence on the theology of the Protestant church. In the book of Romans, Paul unfolds major doctrines of redemption, salvation, justification, sanctification, adoption, and relieve and reveal God's mercy and grace displayed through Jesus Christ. The book of Romans is a challenging book to examine because of its profound theological substance and substantial relational implications for practical life. This book has influenced many people in the history and brought many people to their knees and shedding tears. Centuries later, in England, 1738, a servant of God was complete failure in ministry, sought God's genuine intervention in his life, began to attend a Bible study nearby his home. And in the Bible study group, they discussed Martin Luther's commentaries on the book of Romans. He continuously participated in that Bible study, and God used him and his brother to bring revival in the land of England. They were John Wesley and Charles Wesley. I do believe that today, as you listen God's word, as you are stepping out to ministry field, God's eyes are looking each one of you. He can make you a John Wesley or a chance Wesley for the revival of our nation, India and South Asia and across the globe. Hallelujah. That's our hope and that's our belief. I believe God is going to use you, dear graduates, 
as the catalyst of hope and transformation in a world of, that is distorted by the challenge of COVID, persecution, political unrest, and other difficulties. And this epistle of Romans is so rich with profound theological insights. Paul studied the entire Old Testament in the light of the person of Jesus Christ almost for three years and finally wrote this epistle to the people in Rome. Samuel Coleridge, English poet and literary critic, said Paul's letter to the Romans is the most profound work in existence. Frederick Godhead, the 19th century cis theologian, called the book of Romans the cathedral of Christian faith. As we look to the portion that we read right now, you know, certain scholars say that you will find four basic worldviews or fundamental philosophy of Apostle Paul. I just want to jot out all these four points that the scholars are saying about the fundamental principles of Paul's life and ministry. And the first thing, suffering produces perseverance. Suffering produces perseverance. There are times we may lose our health, opportunities, and maybe we may need to face unexpected challenges in our life and ministry. Paul had a thorn in his flesh, a messenger of Satan to torment him. Three times, the greatest missionary, the apostle, the church planter, a missionary with full caliber, he pleaded with the Lord to take away from him. But God said, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Dear friends, suffering produces perseverance in your future ministry. As you move out, step into the mission field, maybe a lot of sufferings are waiting for you. But remember, it will produce perseverances. And God will say, my grace is sufficient for you. God chose the foolish, the weak, the despised, to shame the wise and the strong. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Hallelujah. He will never leave you, never forsake you. Soldiers are not made in the classrooms, but in the battlefield. When you step out by the power of the Holy Spirit, God, the Holy Spirit will guide you and he will hold your hands. The second thing, perseverance springs Christian character. Perseverance springs Christian character. Jerry Bridges, an evangelical Christian author, once said like this, endurance and perseverance are qualities we would all like to possess, but we are reluctant to go through the process that produced them. We love to have it, but we are often reluctant to go through the process that produced them. When you go through the tribulations, when your faith is tested, and if you perceive what you get is a wonderful sense of authenticity. I make up Michael, in her book, Candles in Dark States, she says, the tests are always unexpected things, not great things that can be written up, but the common little rubs of life. Silly little nothings, things you are ashamed of minding, but the best training to learn, to accept everything as it comes, as him whom our soul loves. Suffering is God's classroom. As someone rightly said, put a Bible college graduate under pressure, and suffering, and you will find out from where did 
did their degrees put a christian leader under pressure and suffering and you will find out what they are made of the whole world suffers but to us it's a classroom if you are able to see suffering from god's point of view we would stand up and rejoice we say god why did you do this why god why god's looking back at you and saying wait a minute don't you eternally stand in my favor it is your it is for your good that i am doing this i am using to shape you into the image of my son you are savior jesus christ that's the most incredible message of romans chapter 5 and the third thing character produces hope character produces hope this is the living hope which does not put the believer to shame this hope is freed from illusion and despair helping to go boldly through life circumstances with the hope that he will not disappoint us edward mot in his hymn states my hope is built on nothing less than jesus blood and righteousness his oath his covenant his blood support me in the warming flood when all around my soul gives way he then is all my hope and stay on christ the solid rock i stand all other ground is singing sad hallelujah remember you are standing on christ the solid rock all other rocks are singing sad no one is hopeless whose hope is in christ his word and the promise we are to inherit christ gives hope to the hopeless help to the helpless if you think that you are helpless somebody is here to help you to strengthen you to anoint you by the power of the holy spirit character produces hope and the fourth thing the greatest hope for christian is the return of our lord jesus christ all the mysteries behind our sufferings in this world will be unveiled on that day when we all see him praising him knowing that all he did was for our good and best it is the present suffering that prepare us for the world to come our world today desperately hungers for hope and we see despair and hopeless people on every face of the life let us be faithful in proclaiming the hope that is in jesus christ billy graham once said earth's troubles fade in the light of heaven's hope this hope will never disappoint us because jesus is the source of our hope hallelujah on the night of january 22nd 1999 mr graham stains and his two sons were sleeping in their jeep more than 30 men attacked the vehicle with sticks and clubs they refused to let even the small screaming boys escape straw was stuffed through smashed windows and packed beneath the fire quickly became a blaze the mob stayed to watch their victims to die they were burned alive to death as they slept in their jeep that saturday after attending a bible study in manoharpur village in eastern orissa state gladys stains and her young daughter esther led the mourners at a prayer service for graham stains 
and sons Philip and Timothy. Holding a Bible, wearing a traditional sari, which was draped over her head in a sign of mourning, Mrs. Staines and her daughter Esther stood in the tent where three coffins were sheltered from the blistering sun and sang slowly. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future and life is worth living just because he lives. Dear graduates, today I want to assure you because our Lord Jesus Christ lives, we can face tomorrow. There is hope in crisis. He will never leave you as orphan. He will be with you. And you should be able to say boldly, I can face tomorrow because I serve my master and the Lord and he is with me. All fear is gone because I know he holds my future and life is worth living just because he lives. As their voices rose high and clear, a few in the crowd joined in. Later, others sang in a local language, Uriya. Life is worth living because he lives. Mother Teresa once said, life is a promise. Fulfill it. Dear friends, life is a promise. Fulfill it. Yes, there is hope in crisis, even in the midst of fear, death. Yes, we have a hope. That's our Lord Jesus Christ. Therefore, dear graduates, I encourage you today to labor faithfully and sincerely in the vineyard of our Lord Jesus Christ. Faithful is he who has called you and he will be, he is able to accomplish all the promises that he has given to you. Never give up. Never, never, never give up. You are the ambassadors of Jesus Christ to the nations. Therefore, both in public and private, live a life of integrity and holiness. The level of your influence in your Christian ministry is not determined by the length of your life's journey, but the quality of your service. Yes, dear friends, the length and the level of your ministry is not determined by the length of your life journey, but the quality of your service. My admonition you to today is never go for fame, financial gains, and sexual pleasures. Be faithful to God so that he, you can hear him saying, one day, saying, well done, good and faithful servant. That is the actual, real graduation. You need to hear from your master, well done, my good and faithful servant. But for now, well done, God's richest blessing for your bright future. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you for that word. Let's uh, bow down and commit ourselves before the word that was spoken to us. If Pastor Prince, Shadow Fellowship Church, Manakala, Pastor Prince is there, please come forward and uh, pray the prayer of commitment. It's not how, how long we live, but the quality of the service. We have hope because he lives. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. 
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഭ്യസിച്ച് അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിതരായി ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട ദാസീദാസന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അങ്ങയുടെ ദാസിലൂടെ കർത്താവ് കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അങ്ങയെ മാത്രം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും സധൈര്യം നേരിടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും വചനത്തിൻ്റെ അറിവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസീദാസന്മാരെ അവിടുന്ന് സജ്ജമാക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ വൈരുദ്ധമായ വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുമ്പോഴും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ വരവേറ്റും അടുത്തു പോയിരിക്കുകയാൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവരായി ആത്മസമർപ്പണമുള്ളവരായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ അധികം വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദാസിലൂടെ കേൾപ്പിച്ച ഈ നല്ല ദൈവവചന സന്ദേശം കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിതരായി ഇറങ്ങുന്ന അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹത്തിന് ആവേശത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവ് നിയന്ത്രിച്ചാട്ടെ മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശു കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ താങ്ക് യു ഈ പ്രോഗ്രാം ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന ചാനലിലൂടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടർ ടി ജി കോശി ഡോക്ടർ ചെറിയ ആൻഡ് മാത്യു വിൽ ഡു ഇറ്റ് താങ്ക് യു ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു ഓൾ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് the dignitaries on the dais the late reverend dr t george koshi the founder president of faith theology seminary was a great man of god with extraordinary and exceptional vision and with magnificent missionary zeal who refused to enjoy the luxuries of the western world choosing rather to suffer afflictions with the people of god in india and continued his ministry in india until his departure for his eternal abode in 2021 dr koshi was born on may 26 1933 at yanath very near to my residence at the seven as the seventh child of george and the mark couple and they call him kunyamon with great love and affection during those days the parents affection towards their children was really manifested in the namings of the children for example the parents called their children kunya kunyamon kunyugunya kochumon kochugunya kunyuguti kutan kuti baby baby kuti podimon podikunne kunnebodi whatever you call him it is kunnemon so our kunnemona chayan was really kunnemon to his parents kunne is child and mon also is the same with the same love and affection he addressed all of us kunne kunne my experiential relationship with our chayan compels me to be more subjective in my expressions of that relationship i cannot forget his magnanimity which seems to be a reflection of his commitment towards theological education and the expansion of the kingdom of god dr koshi spent about 80000 rupees for my mba studies in utc bangalore during 1993 95 which may be equivalent to many lakhs of rupees today he spent similar sum of money towards the theological education of many of the fts faculty members so we have a sentimental attachment 
to our Chayan and the Ebenezer family and hence continues to be part of FTS as our ministerial hub. Dr. Koshi joined Sharon Fellowship Church in 1957 as influenced by Pastor V. G. John Walanyavatam. He started church ministry at Manakala in 1967 and he spread the ministry to different parts of India and Nepal. In 1975 in Delhi, 1976 in Faridabad, 1978 in Punjab, 1980 in Bhopal and Karnataka, 1981 in Gujarat, 1988 in Andhra and Assam, 1999 in Kashmir, 2000 in Orissa, and 2003 in Nepal. The foundation of his theological formation was laid at Garland Baptist Bible College, U.S., where he studied for one year. Then he joined Southwestern Assemblies of God College and earned his B.S. degree and came back to India in 1966. However, in 1969, he got an invitation to study at West Coast Bible College, California. But in 1970, he came to India and started the prestigious world-known theological seminary, the Faith Theological Seminary at Manakala, with the prayer support of pastors V.J. Jacob, A.G. Samuel, P.G. Jacob, G. Baby, M.D. George, V.G. John, M.E. Jacob, K.V. Johnson, P.D. Daniel, and so on. The seminary was inaugurated by the late Pastor P.J. Thomas, the founder president of Sharon Fellowship Church on 21st September 1970 as a humble beginning with the name Faith Chapel and Bible Institute. With a bloodshedding experience in an open-air preaching at Manakala Junction, the seeds of the gospel sown in the land of Manakala began to grow into plentiful harvest in the coming years. Dr. Koshi's vision was beyond many of our imaginations. He is the first Pentecostal leader who wanted to associate with Sarambur University to achieve academic excellency in theological education. He is the first and the only Pentecostal leader who was awarded with Doctor of Divinity Honoris Causa by the Sarambu University thus far. His openness towards a wider ecumenism welcomed many church leaders irrespective of denominational barriers, including bishops and metropolitans to the FTS campus on many occasions. Dr. Koshi could succeed in bringing his children and their spouses to be known as a theological family who make tremendous contrib contributions towards the ecclesiastical society, theological circles, humanitarian and philanthropical activities, and the society at large, locally and globally. We, the entire FTS family, will remember the good, great works and thoughts shared by him and will continue our efforts to fulfill the vision he had imparted to us. Yes, he ever remains in our mind as a source of inspiration. And we give all glory and honor unto our Lord Jesus Christ who used our Achayan to achieve meticulous tasks for the kingdom of God. Amen. Thank you, sir. Nobody can replace Reverend Dr. T.G. Kushi. He, he had a big shoe and no one person can fill it. However, when my father died, we wanted another president. With much hesitation, Reverend Dr. Alexi George agreed to continue as the president of FTS. So, thank you. And now, it's the time for presidential address by Dr. Alexi George.
As I begin, I'm grateful for all of you graduates who are sitting before me right now. I know that you have done much hard work, and struggled in the process. Sitting in the classroom, looking at the students, sometimes with their eyes red, sometimes with their eyes drooping, sometimes with bags under their eyes, struggling to sit straight, struggling to stay awake, struggling to stay awake, struggling to simply because of sleepless nights and hours of work. Sometimes I am tempted to feel sorry for you, but I know the struggle is part of the process, and I've said that to many of you. The struggle is part of the process. Without that struggle, you would not be here where you are, not just wearing these outfits, but here as a person. With the help of God, our founder, Dr. T. G. Koshi, brought this institution 50 years. And we have heard numerous words about the status that FTS has reached. We are grateful to the Lord for that. Now it is our task to position this institution strategically for the next 50 years. The Dr. T.G. Koshi Memorial Fund, the Scholarship Fund, the Endowment Fund, these were all created for the long-term sustainment of the institution. Yet the board and the general body have been given the task to look forward, have been given that very clear task of taking this institution further. When the founder is present, the founder bears that burden and takes on the vision and moves forward. But after that, very clearly, the board and the general body has taken on that responsibility. And I believe they will do a fabulous job in pushing this institution forward to the next 50 years and beyond by the grace of God. I believe that academics and mission are two sides of the same coin. They cannot be separated. Empowered by the Spirit, they become a powerful force to accomplish the Great Commission. But this, I believe, will result in Spirit-empowered scholars on their knees, Spirit-empowered scholars in the pulpit, Spirit-empowered scholars in the mission field, Spirit-empowered scholars in the pastorate. We want it no other way. We want the academics, the mission, and we want people empowered by the Holy Spirit. As we prepare right now to give to the Lord, as we prepare to give our offerings, I want you to take a moment to ask God for His guidance. When you give a sizable gift today, you are taking part in helping us to set this institution on track for the next 50 years. I believe we can work together and accomplish the vision for which this institution has been set but more broadly, we can work together to accomplish the great commission of Jesus Christ. So I'm going to pray right now and specifically for the offering that we are about to take. Father, we thank you. Thank you for the place that you have brought us to, the place in our life and the place where this institution is right now in its history. We stand before you with awe and we stand before you with obedience to your spirit, to obedience to your words. And 
Lord, as we prepare to give, we ask that you would give us insight. Speak to each one of us what you would have us to give as we stretch out our hands sacrificially for the kingdom of God. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. In the Edekana Stotra Raja, FTS Ripudiyur Samprahamam Ivasham Arabikinu, Vigilangadaya Urukudumam, Padi, Parthavam, Vigilangadana, Avarkavendi, Uribhavanam, Undaki Kudukan, and Talpiri Pedanunda. Adanevendi are Victigal de Sapangal Cherna, Randelection Duva Bagdana Chiditunda. Nalbaki Ulla Tuga, Namal Lavadin Cherna, Nalga Night and Namlatana Devgar in Summer Pigiga. Adava Ningal offering in Night Kail Panamilangil Utundu Paperil E. Bavanam Padiki Vendi Itra Tuga Nalga and Agrik in the Venna Edithi, Bakatilitan Madi September Master Midivetri and Dandidi Seminary Day or Daniman Dicher. Ab Havanam, Vigalanga Daya, Akudumatri Nalgana to Agrikinu, Pratikiga, Devanam Lesa Haikate, Ipol, Pratabada Naita, we invite Benison Matthew. Thank you. Praise the Lord, Hallelujah. Vayalu vilayana kaalcha gandai Kannu kulirum po Nyan vajanam or kunnu Daiva vajanam or kunnu Vayalu vilayana kaalcha gandai Kannu kulirum po Nyan vajanam or kunnu Daiva vajanam or kunnu Koitinte malgadani, vayal nira yunnu, swarna khadir gai yunnu. Veilum marayu meet, khadir vaadunnu, valiya vayal vaadunnu. Koitinte malgadani, vayal nira yunnu, swarna.
മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വ്യക്തിയോളക്കിൽ സെമിനാരിയുടെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത് ഗ്രാജുവേഷനിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരുമിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്ത അവിടെയാക്കി തോർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ ഇതുവരെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ കാണുമാറാക്കിയ കർത്താവ് വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ വിജയികളായി മുന്നേറുവാൻ ഇത്രത്തോളം ദൈവം ഇടയാക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സ്ഥാപനത്തെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച അതേക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങളൊക്കെ 
ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വരും കാലങ്ങളിൽ ആമേൻ ഉത്സാഹികളായി ജൈവർഷമായി മുന്നേറുവാനുള്ള കൃപ ദൈവവർക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈക്ക സ്തോത്രം കർത്താവെ നൽകപ്പെട്ട സ്തോത്ര കാഴ്ചയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് കർത്താവെ യാതുര ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവിടയാക്കി മാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നൂറ് മടങ്ങായി ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണമേ തുടർന്നും അങ്ങയുടെ വരവ് വരെ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടരുകയും അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും വിടുതലുമായി തീരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മഹത്വവും അങ്ങ് തന്നെ എടുത്താട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിലപേക്ഷിക്കുന്നു ദയോടെ കേൾക്കുമാറാകണം Thank you. We have come to the much awaited moment of this day. Congratulations to all dear graduates and also congratulations to all our dear teachers and staff and your parents. Your hard work and prayers have brought us thus far to this moment. So for awarding and diplomas and certificate, I invite our Registrar Reverend Biju Krishnan and also President Dr. Alexi George The president of the Faith Theological Seminary upon the recommendation of the faculty of Faith Theological Seminary I present you sir the candidates who have been examined during the academic year 2020 2021 and found qualified for post graduate diploma in theology graduate diploma in theology ba in theology graduate in theology diploma in theology and certificate in theology of faith theological seminary and i pray that they may receive these diplomas and certificates in amsentia this day 31st of March 2022 By virtue of the powers and authority vested in the faculty and board of Faith Theological Seminary I confer in absentia postgraduate diploma in theology graduate diploma in theology BA in theology and graduate in theology diploma in theology certificate in theology urging you so to walk and act that your conduct shall at all times glorify the name of our Lord Jesus Christ and promote the extension of his kingdom and worthily sustain the honor of outstanding in this seminary in the name of the Father the Son and the Holy Spirit the president of the faith theological seminary upon the recommendation of the faculty of faith theological seminary i present you sir the candidates who have completed 3 seven and nine semesters of studies for master of theology bachelor of divinity and those who have completed the requirements of bachelor of christian studies and graduate in theology courses of faith theological seminary during the academic year 2021 2022 and i pray that they may receive their certificate this day 31st of march 2022 by virtue of the powers and authority vested in the faculty and board of faith theological seminary i confer these certificates to those who have completed 3 7 and 9 semesters of studies for the programs of master of theology bachelor of divinity and those who have completed the requirements of bachelor in christian studies and graduate in theology urging you so to walk and act that your conduct shall at all times glorify the name of our lord jesus christ and promote the extension of his kingdom and worthily sustain the honor of your standing in this seminary in the name of the father son and the holy spirit master in theology graduates please stand from the new testament department sijan p jacob from ipc church lives in kotayam he is interested in teaching and church ministry (Applause) 
Jeddu Gobi Raju from Full Gospel Church of God in India, Krishna District, Andhra Pradesh. He is interested in pastoral and teaching ministry. Albi Thomas Matthew he is from Kumbanad. Membership goes to New Life Assemblies of God, Kadapura. Interested in pastoral and teaching ministry. From the Department of Theology, Mudukoi Chiso. From Kohima Baptist Church. He is interested in church planting ministry, especially in villages. Majesh Shandini from Gujarat, Masihi Mandali Church. He is interested in teaching and pastoral ministry. Shashankar Shegar, he is from Beersheba Church of God, Koraput, Odisha. Pastoral and Teaching Ministry. From Christian Ethics Department, Febin John Matthew. From Delhi, his membership goes to Carmel Church, interested in teaching ministry. Chikureko from Nagaland, Fake Town Church, it is a Baptist church. She is interested in teaching ministry. <clears throat> Tenni Wai Form from Nagaland, Tamlu Town, Tamlu Town Baptist Church, interested in teaching ministry. From the history of Christianity, Gladstone Daju from Thuyur, Assemblies of God Church, he is interested in teaching and pastoral ministry. <clears throat> Justin Jacob from Kannur, membership goes to IPC Church, interested in church ministry and teaching ministry. Bobanus from Tiruvandapuram, membership goes to Assemblies of God Church, interested in pastoral ministry and teaching. <clears throat> Here ends the post-graduation graduates. BD students, please stand. Richard G. Raju. He is from Karnagapalli, belongs to AG Church Kollega. He is interested in evangelism and teaching ministries. <clears throat> Christo Varghese from Venikulam, belongs to Church of God in India, full gospel. He has interest in pastoral ministry and missionary work at South Sudan. Sony Yohannan from Punelur belongs to Sharon Fellowship Church. He is interested in further studies.
past land teaching children ministry in Kerala and outside Kerala. Libin Raju Shamuvel from Venmani belongs to Indian Pentecostal Church of God. He has interest in tribal ministry and counseling. Gideon Elisha from Kanyagumari, Tamil Nadu, full gospel Pentecostal Church. He is interested in past land teaching ministry in Tamil Nadu. Benny Hradayaraj, Raj Kumari Idiki, Sharon Fellowship Church, Munar. He has interest in pastoral, te pastoral teaching ministry. Rindo Roy from Anshel belongs to Assemblies of God. He is interested in pastoral ministry in Kerala. Kristuraj Hridayaraj, Raj Kumari Duki, belongs to Sharon Fellowship Church, Munar. He has interested in pastoral ministry and pioneer work in Kerala and North India. Sabin Samuel S. from Thiruvanthapuram, Maranada Full Gospel Church. He is interested in pastoral and teaching ministry in Kerala and outside Kerala. Samuel Albert from Tiruvandavaram, Kerala, belongs to Assemblies of God Church. He has interest in pastoral and teaching ministry at West Bengal and outside West Bengal. Jijumon R. from Patanam Ditta, Hebron Prayer Center. He is interested in missionary work in North India. Matthew Justin Suresh, he is from Pune, Maharashtra, belongs to Church of God Full Gospel in India. He has interest in pastoral and teaching ministry at North India. Jibin Raj DL, he is from Tiruvanthapuram. He belongs to Assemblies of God Church. He is interested in tribal ministry and counseling ministry. Shandu K. Matthew from Kottayam Wadur. He belongs to Indian Pentecostal Church of God. He has interest in pastoral and teaching ministry in Kerala and outside Kerala. Jijin John from Tiruvanthapuram, Kerala. Enha Kore, Entai Ministries. He is interested in apologistic ministry in Kerala. Siju Samuel from Kadakyaman. He belongs to Assemblies of God. He has interest in tribal and translation ministry outside Kerala. Stephanos Henry from Nyatinkara, Jehovah Pentecostal Church. He is interested in teaching and pastoral ministry at, in Kerala. Jobin John from Kumbada Patanandita belongs to Church of God Full Gospel. He has interest in evangelism and teaching ministry in Kerala and outside Kerala. Joel Umen Sakriya from Mumbai belongs to Gideonites Revival House. He is interested in church ministry in Maharashtra and outside Maharashtra. Joel Joseph from Ernakulam belongs to Sharon Fellowship Church. He has interest in pastoral ministry in Kerala and outside Kerala. Gudula Satyavara Prasad from Kamam Telangana State belongs to Independent Faith Pentecostal Church. He is interested in pastoral ministry and teaching ministry in Telangana and Andhra Pradesh. Joseph S. from Tiruvanthapuram belongs to Sharon Fellowship Church. 
He has interest in pastoral and teaching ministry in Kerala and outside Kerala. Siripurup Sudhir Kumar from Andhra Pradesh. He belongs to Jesus Ministries. He is interested in pastoral and teaching ministry in Andhra Pradesh and outside Andhra Pradesh. Roshan Kumar from Faridabad, Haryana belongs to Sharon Fellowship Church. He has interest in pastoral ministry and pioneer work in North India. Jeremiah Saji Thomas from Dwaraga, New Delhi belongs to Church of God Full Gospel in India. He is interested in teaching and counseling ministry in India and abroad. Sharon Masilamani from Bujkush, Gujarat. She belongs to Independent Church. She likes to study higher studies. Chinchu Lidia. She is from Andhra Pradesh, Rajamundri. She belongs to Messiah Pentecostal Church, IPC. She wishes to do the further studies. Vinsimol C.G. She is from Niram Karat Rivandavaram. She belongs to International Assembly Niram Kala. She likes to do Church Ministry and Future Studies Kerala. Anjana Kanyarapura Palakkad. She belongs to Malangara Christian Church Kanyarapura. She likes to do Future Studies and Youth Ministry Kerala. Roshna Roy, Tumbaman Patanadatta. She belongs to IPC Bedal Church. She likes to do further studies and counseling Kerala. Blessy Sunny, Rani Patanadatta. She belongs to IPC Bedal Church. She likes to do future studies and church ministry Kerala. Bachelor of Christian Studies, BCS, please stand. Titus Thomas, he is from Erangolam in Patamdata district, belong to Vineyard Church. He is interested in youth ministry and the ministry among the students. Graduate in the geology graduates, please stand up. Baby John, he is from Bangalore and belongs to Eli AG Prayer Center there, and he is interested in church ministry. Jomon Samuel, he is from Kundamkulam, Malapalli, and belongs to Rehoboth Sharon Fellowship Church there, and he is involved in church ministry. Manoj Vijay, he is from Vaitila, belong to Sharam Fellowship Church, and he is a missionary and a church pastor in Vayanad in relation to Gospel National Fellowship. P.G. Thomas, he is from Adur and belong to Sharam Fellowship Church, Manakala, and he is interested in evangelism. Josie Katie, he is from Kalamasheri, Ernagulam, and belong to Faith City Church there, and is interested in evangelism. <laughs> Suman Abraham Iti, he is from Chernalur, and belong to IPC Worship Center, and also interested in evangelism and outdoor ministry. Monachan V. Samuel, 
He is from Manakala and belongs to Shadow Phillips Church, Manakala. And he is involved in church ministry. C.B. Philip, she is from Kotarakara and belongs to Bedel Gospel Assembly, Kotarakara, and is involved in Waiwa Ministries. Shaila K.K., she is from Ernagulam, belongs to Sharon Fellowship Church, and is interested in evangelism. Genova Jobi, she is from Pudukalam, Patanandita, and belongs to Assemblies of God Church, and is involved in church ministry. Thank you. Congratulations. Just a minute. Right now we have commissioning prayer by Dr. B. Burgis. We invite all the pastors to please join in prayer us and teachers as well. If you want, you can go up to the front and uh, you can pray with them. And all of you, please stretch your hands to us, our dear graduates. And uh, let's do the commissioning prayer. Friends, we are going to pray for our graduates. First of all, let me congratulate each and every one of our graduates. Till now, you have been graduating students. Now you have become graduates. We are going to pray for you. And may I request the pastors to come forward. And you can lay your hand upon the maximum number of graduates as possible. Let me read out a verse for you. When you come to Gospel of John chapter 20. Verses 19 through 20. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jews. Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. After he said, As the Father has sent me, I am sending you. And with that he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his, anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. As the Father has sent me, so I sent you. This is the commissioning words of our Lord Jesus Christ. And with that trust, we are also commissioning each one of you. Because you are going to set into the vineyard the Lord has assigned for you. So we are going to pray for you and all the pastors and teachers. You may stretch your hand toward them or you can lay your hand upon these graduates as many as possible. Let's pray. Gracious Lord, we thank you and praise you for this auspicious day of our graduation. Thank you, Lord, for Faith Theological Seminary the legacy and fraternity you have been maintaining through this institution over the past 51 years. Thank you for the 51st graduation day and also you have been enabling this service to go its best so as to glorify your wonderful name, Master. At this moment, we commit our graduates into your loving hands. Lord, you stretch forth your hand. And you, I mean, bless each one of them. And you empower each one of them. Assign each one of them your mighty power. 
the of the holy spirit that is vested upon each one of us this morning our god as your servants are going to step into your ministry we pray that you may accompany with each one of them our god wherever they go and whatever they do let it be as per your direction and instruction from you and you alone lord let's pray that let your holy spirit watch over them let the host of angels safeguard them protect them wherever they are in keep away from all dangers and also harmful scenes that are yet to come master uh, we bless we as your servants in one accord we bless them in the name of father son and the holy spirit let this blessing remain upon the mark god as the father has sent you me so i sent you and we trust upon the very words that you have given to us as the commissioning words basing on these words we send them out asking your continuing presence and your abiding guidance which each one of them god thank you father for blessing them thank you father for empowering them thank you father for strengthening them oh god thank you so much in christ name we pray amen 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 god bless you all thank you so much once again congratulation all graduates now is the song by fts square as they come let me tell you all our songs are sung by our students thank god for those who can sing well the musicians they worked hard they're practicing these songs under our staff on leave reverend abraham christopher
Hope has a name, and his name is Jesus. Right now, we will do the announcement of prizes and awards for the last year, last academic year, and also some prizes for this year. To distribute the prizes, I invite Dr. Alexi George, our president. Academic Awards of 2021-22. Mr. N.C. Pillay Deva Kruba Memorial Prize for Highest Score in Academics in MTH goes to Ebi A. Kurian. He is not here, but his father, Mr. Achangun M. Kurian, is here. Would you please come forward? Mr. Achangun M. Kurian to receive the prize. Also, Friends and Partners Department has also 
made a momento to give to Reverend Ebi A. Kurian. Now for BD, Mrs. Lakshmiyamma Devakruba, Memorial Prize for Highest Score in Academics in BD goes to Sharon Vargis Kurian. <laughs> Friends and Partners has also made a memento for Sharon. Congratulations, Sharon. Now, particular branch prizes, Professor Matthew St. Mayalil, Memorial Prize for Highest in the Department of New Testament, also goes to Sharon Vargis Kurian. Professor Matthew St. Mayalil, Memorial Prize for Highest in the Department of Old Testament, goes to Sam Raju, but his father, Mr. Raju Thomas, is here to receive the prize. Mr. Raju Thomas. Sam Raju is doing Bible translation in Madhya Pradesh. <laughs> now, next prizes. The award winners are not here, but let me read it. Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for Highest in Biblical Greek grows, goes to Jerry Joe Raju. Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the Highest in Department of Theology and Ethics goes to Jerry Joe Raju. Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the Highest in the Department of Christian Ministry goes to Neriveli Manoj Matthew. Professor Matthew St. Mayalil Prize for the Highest in the Department of Religion and Society goes to Shaiju Daniel. Mr. K.V. Varghese Memorial Prize for the Highest in the Department of English goes to Shaiju Daniel. Professor Matthew St. Mayalil Prize for the Highest in Biblical Hebrew goes to P. Tazibo. Mr. V.S. Krishna Pilla Deva Kruba Memorial Prize for the Highest in the Department of History of Christian, History of Christianity and Mission also goes to P. Tasingbo. Okay, these are the prices for the last year. Now, we had scripture knowledge exams this year. And let me read out the names of the first and the second prize. Mr. George Joseph and Mrs. Mariama George, Memorial Award for the scripture knowledge exam first prize Shaiju Matthew BD won. He got 93 out of 100. We had one more first prize. Sam Sakaria BD won. Mr. George Joseph and Mrs. Mariama George Memorial Award for Scripture Knowledge Exam Second Prize, Jibin Johnson, BD3. 91 out of 100. Kalatu Samuel Thomas Memorial Award for the Ministry of Excellence goes to Shandu K. Matthew. <laughs> Appreciate the family members of Matthew St. Mayalil, N.C. Pilla Devakruba, Lakshmi Amma Devakruba. Our former teacher K.V. Vargis, the family members of Krishna Pillai Devakruba, Mr. George Joseph and Mariama George, and 
Mr. Samuel Thomas, for sponsoring these awards for our students. God bless you. Now, to hear from our students valedictory, I invite Tene Y Form, our MTH student, and afterwards, BD student and FTCW BD students will come and give their gifts to the institution. Honorable Founder President of Faith Theological Seminary, late Reverend Dr. D.G. Koshi, Presid President Reverend Dr. Alexi George, Principal Dr. Annie George, revered professors, distinguished guests, parents, friends, well-wishers, my highly esteemed fellow graduates, class of 2022, distinguished ladies and gentlemen. On behalf of my fellow graduates, I feel highly honored to stand before you on this auspicious day to articulate our individual and collective sentiments of gratitude and valediction to each and every one of you in this auditorium. First and foremost, we wish to express our unconditional gratitude to our God, the transcendent being in whom we live, move, and have our being without whose unassuming love and care our dreams would ever become a reality. Our beloved Abhajan, we are deeply grateful to you. Though you are not in our midst today, your paternal presence are still felt within us at this very moment. Though long gone, but the fact is, we are currently reaping the fruits of your numerous contributions to towards this humble institution. Indeed, we owe a million thanks to you. Isaac Newton once remarked that the reason he could see so far was because he was standing on giant's shoulder. We have achieved and succeeded all these years because of you, our dear professors, who have been the giant on whose shoulders we have stood. Thanks to your care, understanding, love, guidance, and exemplary lives. These, parts, these past years were amaz amazingly prolific. You dissembled and reassembled our preconceptions concerning the Bible, the world, the theology, and the ministry to attend the desired balance. We hereby assure you that we are not going to let you down. Our beloved seminarians, your invaluable, invaluable friendship and assistance shall never be forgotten. Thank you for your prayers. Thank you for your love. As you keep up the good spirit, remember always to be the best you can be. Stand up to your feet and say no to your defeat. Thank you all once again. Above, above all, we are grateful to you all, all my dear parents, siblings, relatives, friends, and well-wishers who cheered us on, especially when the journey got really tough. Thanks a lot for your moral, financial, and prayerful support. May the good Lord bless you abundantly. To my fellow graduates, as we step out to begin the new chapter of our lives, let us continue the journey with God. FTS was an important part of our lives, and now we are ready to go out with tons of experiences. In which Whatever ministry you find yourself, let your light shine as the motto of our seminary states, perfecting to make perfect in Christ. I urge you all to be an agent of change, for that is the goal for discipleship. Finally, farewell has a sweet sound of reluctance. Valediction is always accompanied by a pleasant sense of sadness. However, goodbyes are not forever. They simply means we will miss you till we meet again. For although the song is ended, the melody lingers on. We shall always cherish the mo memories we have shared with you all. And if we can't see you, even if we can't see you physically, we shall always be in 
we shall always be united in spirit. Congratulations once again to all of us who are graduating. Long live Faith Theological Seminary and keep pressing on for God's glory. Thank you. I invite our president to receive the gifts from FTA students and also Mrs. Elia Makoshi, the principal of FTCW, to receive the gifts from FTCW students. Praise the Lord. Uh, we, the BD and MTH graduates, as a token of love, we want to give to the college a refrigerator uh, for the store to make uh, the life on the campus a little more comfortable. Uh, now, I would request our honorable president uh, to come forward and receive this small gift from us. All the praises and glory to the Lord and Savior Jesus Christ. On the behalf of BD graduates of FTCW, we express our token of love um, to our FTCW principal, Mrs. Eliyama Koshi. Please come forward and Thank you. Uh, my father always used to say, don't stop with this. Okay. Now, next is releasing Mojanam. For that, I invite Reverend Thomas Matthew and uh, Je Jeremiah Saji Thomas to come forward. Praise the Lord, respected chair, guests of honor, honorable president, principal, esteemed faculty, pastors, parents, and all my dear brothers and sisters in Christ. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. It is my great privilege and pleasure to be introducing to you Mojanam 2022. The magazine was based on this year's theme of hope in crisis. We have dedicated the magazine to all missionaries in India and all across the globe who are facing persecution. These are trying times for us believers. But amidst all the chaos, we at Faith Theological Seminary, through this magazine, bring you hope. I want to thank the president, Reverend Dr. Alex C. George, and our principal, Dr. Annie George, for their valuable support and encouragement. I want to thank the entire community for participating and contributing to this magazine. Uh, I want to thank Reverend Thomas Matthew for his tireless effort towards the magazine. He was a pillar of strength and constant source of support. He stood with us at each and every step of its progress. Words cannot describe my gratitude towards you, sir. I thank you. I also want to thank uh, Mrs. Annie Vargis Ma'am for her prayers and support. I also want to thank my classmate and associate editor, Sony Yohanan. Considering the volume and uh, effort, I believe he should have been the chief editor. I thank you, brother, for all your uh, help. Also, my classmate, Blessy Sunny, for her help and contribution. In fact, the entire magazine committee stood with me shoulder to shoulder. I want to thank all my classmates and the entire student community. There are many who worked hard for this magazine who have requested not to be named. You know who you are. I am grateful to all of you. Above all, I want to thank the Lord Almighty for all the grace and mercy that covered us throughout. Jesus never fails. He is the truest source of hope in crisis. God does everything beautifully in his time. I now request our president, Reverend Dr. Alex C. George, to officially release Mojanam 2022 and hand over the first copy to the guest of honor.
Among all the articles submitted this year, magazine committee has chosen Albie Thomas Matthew for his brilliant article, The Lacuna of God's Word, A Catastrophic Crisis and Its Hope-Giving Solution. I request our Amachi, Mrs. Elia Makoshi, to kindly come forward and hand over the Best Article Award to Pastor Albie Thomas Matthew. Congratulations to the magazine committee for your great achievement. Uh, due to the recent uh, bend, the printer was not able to complete every copy, and it will be available only later, which will be given to you later on, most probably when you come back for your exam. Right now, we have time for felicitation. First, I invite the representative from the faculty, Mrs. Annie Vargis, to give felicitation for our graduates. Praise the Lord, honorable servants of the Lord on the dais, the audience attending this function physically and virtually, dear graduates, greetings to you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Where there is a beginning, there is an ending. This year's graduates, they started their theological education with much expectation. But during the course of their studies, they had to face various crises in their lives. Not only to them, we are all, even the whole world was affected by the pandemic. But the one who is enrolled them in his army, the one who is hope in the midst of crisis, enable and strengthen them to complete their studies. And God bless them by granting this occasion as a physical gathering. Earlier, we are not um, thinking about uh, the possibility of uh, this type of physical gathering. As you are going out from this institution to serve the Lord in various capacities, may the Almighty's presence be with you always and guide you, empower you, and strengthen you to fulfill the task entrusted by our Father upon you. Stick on to the glorious hope. Be faithful to God, as our founder president always said. Try to spread, spread the savor of the knowledge of Christ wherever you are. Second Corinthians chapter 2, verse 14. The challenges you may face may be different in the post-pandemic context. The training and discipline you got from this place may definitely help you. On behalf of the faculty, I take this time to extend my heart full of appreciation and congratulation to the graduates of 20. 22. Uh, God bless you all. And I have, I am taking this uh, time to inform the greetings of some of other institutions, friends and well-wishers. First person is from uh, Punjab, Brother Joy Kuti Matthew, Chairman, Jesus Schools, Jesus Xavier Schools. Then Daniel Lucos and Shiny from USA, uh, alumni of this institution. Another alumni of this institution, um, Finney Jacob from USA. These uh, people uh, send their greetings and congratulations to the uh, institution, especially to the graduates. God bless you all.
Thank you. Next is uh, Alumini. Uh, we, as I told you earlier, we have several extension centers in uh, Kerala. Great Vision, the director is Shaji Matthew. Life Tech, the director that's present here, Rifini Abraham. FBT Waitila, it's uh, Mr. A.B. John. And then Pastor Samuel Edison from City of God Bible, Bible Training Center. And he is also our graduates, and many of our students are our graduates. So representing alumni, now I invite Pastor Samuel Edison to give felicitation. Praise the Lord. Kathavai Yeshi Kursuvinde Namathil Elavarkum Sneha Vandana. Anbati Vandamada Graduation Service and Day Chairperson, the professors, teachers, and Lurgum. FTS Alumni would be real one than a Marie. Yane, I do like the Edwati one Buddhil Faith Chapel Bible Institute in the campus. ഗ്രാമങ്ങളിലും <laughs> നമ്മുടെ നാമെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ചായന് തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സർവീസ് നമ്മുടെ ആ ബോർഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്നാണ് അവിടെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തു പ്രിയ അച്ചായൻ ഇല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല ഘനശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്തെല്ലാം ഉയർച്ചകൾ എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മഹത്വങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അല്പം പോലും കാല് ഉയരാതെ താൻ ആരാണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ മാതൃകയായി എന്നും താവൻദാസനെ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു ഇന്ന് അൻപത്തി ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് അലൂമിനിയിലേക്ക് പാകമാക്കാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അലൂമിനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും എറണാകുളം ഭാഗത്തുള്ള ശ്രണ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒട്ടുമൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചവരും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ അധ്യാപകരും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ദൈവചനം പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റുള്ളപ്പെടുത്തി ബുക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ എഴുതിയിട്ട് മലയാളം അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും തിരിപ്പാനും ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ പൗലോസിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്തിന് വിളിച്ചു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസിനെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ സാക്ഷിയായും ശുശ്രൂഷകനായും അയക്കുന്നു എന്താണ് ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ സമ്പന്നരാണ് സന്തോഷം ഉള്ളവരാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ദൈവം അവരെ കാണുന്നത് അവർ അവരുടെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ കുരുടരാണ് ദ ആർ ബ്ലൈൻഡ് പിന്നെ അവർ ഇരുട്ടിലാണ് ദ ആർ ദ ഡാർക്ക്നെസ് അവർ സാധാരണ അധികാരത്തിലാണ് ദർ അണ്ടർ ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് സീറ്റൻ ഐ സെൻ 
to them why avarku paapamojanavum ennilulla vishwasal shuddhigarikkappetta ividil avagasham lebikkan they inherit the remission of sin freedom from sin in the paapam endu parayna vaakke prasangikkan adhiyaru ishtapidunnilla kelkkanu ishtapidunnilla പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തെ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയുന്ന അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരായി അവരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവായ യേശുക്രി സൗഹാദനമുള്ള പാപമോചനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായി നിൽക്കുവാനാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നു പോകരുത് അവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കണം അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും തിരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ പൗലോസിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ ദൈവം നമ്മയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹം എല്ലാ മതങ്ങളും നമുക്ക് എവിടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫാസ്റ്റർ സതീസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഡാലസ് ഫ്രം ടെക്സസ് ഹസ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റിങ്സ് ടു ഓൾ അവർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് നാ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ചർച്ചസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ Reverend Sabu George, he is our alumni, working as the coordinator of the churches under Faith Yorker Seminary in Orissa and Andhra Pradesh. Atya Shalagradam Ayirikinna, I am going to talk about this topic. I am going to talk about this topic. ഇന്നത്തെ ഗ്രാജുവേഷനെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ ടി ജി കോശിയുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാരത സുവിശേഷീകരണത്തിനുള്ള ആ ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷകാലമായിട്ട് ഒറീസയിൽ പ്രതിയാൽ ഗ്രഗാം സ്റ്റേൻസിനെയും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളും രക്തസാക്ഷിയായ മണ്ണിൽ കടന്നു പോകുവാൻ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് സംഭവം അവിടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രയിലും കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥാനിലിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസ്വർണായ പൗലോസ് തിമത്യോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാം രണ്ട് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പതും വായിക്കുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിപ്പാനായിട്ടിടയാകുന്നു റിമ്പർ റിമെമ്പർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് റേസ്ഡ് ഫ്രം ഡേഡ് ഡിസെൻഡഡ് ഫ്രം ഡേവിഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഗോസ്ബൽ ഫോർ വിച്ച് ഐ എം സഫറിങ് ഈവൻ ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഐ എം സഫറിങ് ഈവൻ ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബീങ് ചേഞ്ച്ഡ് ലൈക്ക് എ ക്രിമിനൽ എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല ഇതെന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തുവാൻ സഹായിച്ച വാക്യമാണ് തീർച്ചയായും കഷ്ടതയിലും പ്രയാസത്തിലും കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച വേല വിശ്വസ്തയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് വേദ ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസന്മാരും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഴിക്കുന്ന കുഴിയൊക്കെയും നികത്തുവാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ 
ഒറീസയിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ പലരും എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി എന്ത് കഴിക്കും വനാന്തരങ്ങളിൽ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നൊക്കെ നിരാശയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അയക്കുന്നത് ഖരീത്ത് തൊട്ടിലായാലും വനാന്തരങ്ങളിലായാലും ഒറീസയിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും എവിടെയായാലും അളവിൽ കുറയ്ക്കാതെ തക്ക സമയത്ത് വഴി നടത്തുന്നവനാണ് ദൈവം ദൈവമനെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായിട്ടിടയായി ആ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഫെയ്ത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെലോഷിപ്പ് നോർത്തേൺ റീജിയൻ്റെ പേരിലുള്ള ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന തെളിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും താങ്ക് യു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ദീർഘകാലം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ മൂന്ന് ദേവദാസന്മാർ പാസ്റ്റർ പി ജി ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ എം സാമേലൂട്ടി പാസ്റ്റർ കെ ജി ജോർജ് കുട്ടി അവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഓണർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ സീനിയർ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്ന റവറൻ സാമുവേൽ മാത്യു സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൻ്റെ ബഹുമാന്യ സദസ്സിന് എല്ലാ ആദരവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ദ ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഫെയ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ വളർച്ചയുടെ അനേക പടവുകൾ ചവിട്ടി കയറി ഇന്ന് ശ്രാമ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമുള്ള ബിരുദാനന്തര ഡോക്ടറൽ ബിരുദങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു ഒട്ടേറെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ കർത്താവിൽ മാത്രം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സമയവും തൻ്റെ ആരോഗ്യവും ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നന്മകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ചായൻ റവറൻ ഡോക്ടർ ടി ജി കോശി അവർകൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷിതാൻ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുമായി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം അധ്വാനിച്ച അനേക ദൈവദാസി ദാസന്മാർ ഇന്ന് തിരശ്ശയിലേക്ക് അപ്പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അൻപതിൽ പരം വർഷം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുമൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി വളരെയേറെ ത്യാഗപൂർവമായി അധ്വാനിച്ച മൂന്ന് കർത്തദാസന്മാരെ ഈ സദസ്സിന് മുൻപിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു സെമിനാരി സമൂഹം പൊതുവെ പപ്പ എന്നും പൊതുസമൂഹം തങ്കച്ചിനുപദേശി എന്നും വിളിക്കുന്ന ആദരണീയനായ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ കൊട്ടാരക്കര ചെങ്കുളം പുളിമൂട്ടിൽ ഗീവർഗീസ് കുഞ്ഞമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിതനായി കോട്ടയം ഷാലൂൺ ബൈബിൾ സ്കൂളിലും തുടർന്ന് തിരുവല്ല ഷാലൂൺ ബൈബിൾ സ്കൂളിലും വചനപഠനം പൂർത്തിയാക്കി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭാപരിപാലനത്തിൽ താൻ ഏർപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് സഭയുടെ നേതൃനിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാനും തനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ പാസ്റ്റർ ടി ജി കോശിയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായി മണക്കാലായിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് സഭാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഫെയ്ത്ത് യോളക്കിൽ സെമിനാരിയുടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഒരു മുഖ്യ പങ്കാളിത്വം താൻ വഹിക്കുകയുണ്ടായി ദീർഘകാലം വേദാധ്യാപകൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡീൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ സ്തുത്യമായ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചു സെമിനാരിയുടെ വളർച്ചയിലുള്ള പങ്കാളിത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എല്ലാ ആദരവുകളും കൃതജ്ഞതയും ബഹുമാനപൂർവ്വം ഫെയ്ത്ത് സെമിനാരി അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു മേ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ആർ ഹോണറബിൾ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അലക്സി ജോർജ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഗിവ് എ വിത്ത് മൊമെന്റം ഓണറിംഗ് ഫാസ്റ്റർ പി ജി ജേക്കബ് അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കിതാവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ കോയ് സാർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും പ്രായത്തിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറവുകൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പം സമയം പോകുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പം ചാടി എഴുതേറ്റത് എന്നാൽ ഈ കിട്ടിയ ആദരവിന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് മോശയുടെ കയ്യിൽ കൽപ്പലകയിലാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തുകൾ എവിടെ ഇതുപോലെ ആ മൂലക്കൽ ഇടാൻ വേണ്ടി പാറ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിർത്ത് ആ വിധത്തിൽ ആശാമ്പള്ളിക്കൂടം പോലെ തുടങ്ങിയ ഇത് ആരംഭിച്ചു ആദ്യത്തെ ആരാധനാ സമയത്ത് പെണ്ണമ്മ എന്ന സഹോദരി എൻ്റെ റെക്കോർഡ് കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കാണിക്കാം രേഖാദ്വില്ല ചാടിക്കേറിയയിലെ കൂടെ വന്ന ഒരാൾ വന്ന് വന്ന് പോയിച്ചു എന്ന് പറയാതിരിപ്പാൻ എനിക്കും എൻ്റെ തലമുറകൾക്കും എൻ്റെ സഹോദര വർഗത്തിനും പകലോ മറ്റ കുടുംബശാഖയ്ക്കും എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനപരമായി നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പത്ത് പറ നെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പറ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ആയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രേഖ പെടുത്തുവാൻ കയ്യിൽ ശുരുപ്പുണ്ട് ഭോപ്പാൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും വടക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ചെറുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലെങ്കിലും ഈ വൃദ്ധനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പന്മാരുടെ ഒപ്പില്ലാത്ത ഒരു കാലം വന്നിരിക്കുന്നു ആ കാരണത്താൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാണ് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിഞ്ഞും വിശദീകരിച്ചും വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്ന പരിചാരം കൂടെ അത് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു സാം സാർ എന്ന് പൊതുവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഫാസ്റ്റർ സാമുവിൽ കുട്ടി ഇ എം അവറുകൾ സാം സാറേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അടൂർ മണക്കാല ചരുവിളയിൽ സുവിശേഷകൻ എം എൽ മഥായി അന്നമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ചു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കർത്തവേലയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്തു തിരുവല്ല ഷാരോൺ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വേദപഠനം നടത്തിയ ശേഷം ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ പാസ്റ്റർ ടി ജി കോശിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ തുടക്കത്തിനു വേണ്ട ഓഫീസ് സംബന്ധമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തതുൾപ്പെടെ വേദാധ്യാപകൻ ഓഫീസിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹേർഡ് ക്ലർക്കായി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രശംസനീയമായ നിലയിൽ താൻ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി സെമിനാരിയുടെ വളർച്ചയിലെ പങ്കാളിത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാനം 
ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എല്ലാ ആദരവുകളും കൃതജ്ഞതയും ബഹുമാനപൂർവ്വം പാസ്റ്റ്രേം സാമുവിൽ കുട്ടിക്ക് ഫെയ്ത്ത് യോലകൾ സെമിനാരി അർപ്പിക്കുന്നു എഗെയിൻ മെയ് ആർ റിക്വസ്റ്റ് അവർ പ്രസിഡന്റ് ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഗിവ് എ വേ ദി മൊമെന്റ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശ്യാമൽ മാസ്റ്റർ സാറ് എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പച്ചനൊരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനാണ് എൻ്റെ വല്യപ്പൻ സുവിശേഷ വേലക്കാരനാണ് ഈ നാട്ടിലെങ്ങും സുവിശേഷ വേലക്കാരില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും എൻ്റെ ഫാദറും ഈ പ്രദേശമെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു അവർ വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ മെഗാഫോൺ വെച്ച് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു രാവിലെയും വൈകിട്ടും മലകളിൽ കയറി എന്ന് പ്രസംഗിക്കും അതെനിക്കൊരു പരിചയമായി തീർന്നു അതിനുശേഷമായി ഞാൻ എൻ്റെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ അല്പകാലം പഠിക്കുവാനിടയായി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മിനിസ്റ്റിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ അവിചാരിതമായി നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാനല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ ഞാനൊരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറായിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നെല്ലുമുകളിൽ ഒരു സാധാരണ വേലക്കാരനായിട്ടും ഏത് ജോലിക്കാരനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തെ മണലരിപ്പ മണൽ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ എടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അത് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ മൈക്കിലൂടെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു പരിക സുരാധി പരമ പരാന്നിൻ കരുണാസനം വഴിയായി സഭയിൽ സി എം എസ് കാരോ സി എസ് ഐ കാരോ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ആ അവരുടെ പാട്ടിലുള്ളതാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും വല്യപ്പനും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പാടും ആ പാട്ടുകൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് വന്നപ്പോൾ തോട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ചോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെ പോവാ ഞാൻ അതിനടുത്ത് പോവാ ഇന്ന് രാവിലെ പാട്ട് കേട്ട് ആ അവിടെ നിന്നാ ആ വീട്ടിൽ നിന്നാ ചുണ്ടോട്ട് നിന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അപ്പച്ചനോട് എൻ്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മേലോട്ടൊക്കെ നോക്കി ആ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നെ നേരത്തെ അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ ഏ എന്തുകൊണ്ട് ചമലൂട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ചെയ്യുന്ന രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പാട്ട് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് ഇളയ മകൻ അവനെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അവൻ വന്നപ്പോൾ മൈക്ക് സെറ്റും വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അടിച്ച് മൂളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ആ കാര്യം അങ്ങനെ അഴ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ വരും കുളിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം ആ കിണറിൻ്റെ അതിലൂടെ മുറ്റത്തുള്ള കിണറിൻ്റെ അതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നു ഇടത്തെ കയ്യിൽ തോർത്തും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് വന്ന പ്രൈസ്തലോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കൈ തന്നു ഞാനും കൈ കൊടുത്തു അകത്ത് പോയിട്ട് വന്നാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാനൊരു സുവിശേഷ എൻ്റെ മകനാണെന്നും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പല മീറ്റിങ്ങുകൾ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുവാൻ പോയി ആ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ മുറിയാണ് മൂന്നാമത്തെ മുറിയാണ് എനിക്ക് കിടക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു സാമേ ഒരു കാര്യത്തിനൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ സാറേ അത് ഇയാളെപ്പോലെ ഒരു പത്ത് പേരെ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് ഇവിടെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ശരി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൈ ഓർത്ത് പിടിച്ച് ആ മൂന്നാമത്തെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കഴിഞ്
പോയിച്ച് വന്നു അധികം താമസിയാതെ വന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു സമയം നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നു എന്തുവാ ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സ്കൂള് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി ഇയാൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂന്ന് ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതാണ് ഇന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്പ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ സാറിനെ കാണിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഈ ചെറിയ ഹോളിൽ ഒരു പിന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഫെയ്ത്ത് ചാപ്പൽ ആൻഡ് ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൺപത്തി മൂന്നിലത് ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ കോളേജായി അതിനുശേഷം സെമ നമ്മളെ പിന്നെ സരാമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി എന്ന് മാറ്റി ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു ദൈവദാസനെ ഞാനൊരു പിതാവെന്ന പോലെ ആണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആ പൊന്നമ്മാമേ എനിക്കൊരു അമ്മ എന്ന പോലാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ കാര്യമായി എന്നെ സഹകരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ തിരുവല്ലായിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത് അന്നേരം സാമിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അകത്ത് കയറി ഒരു ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു സ്കോഫീൽഡ് ബൈബിൾ നോക്കിയപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അമ്മാമേ ഇത് സാറിൻ്റെയോ ആ അത് ഞാൻ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് നോട്ട് എഴുതി എടുക്കാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് എന്നെ അനുമോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ജോയ് മോളും അതുപോലെ അയ്യോ സോറി ജോയ് മോൾ എന്നാൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കൊച്ചു നാളിലേ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടങ്ങ് വിളിച്ചു പോവുകയാണ് ശ്യാമൽ മാത്യു സാറും എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ വളരെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന ഈ സെമിനാരിയോട് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരോട് നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരുന്നു അത് പറയുന്നില്ല എത്ര വയസ്സായെന്ന് വയസ്സായിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും എത്ര നാളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നു നടക്കാൻ പ്രയാസം നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളുന്നു ദൈവമായി കർത്താവ് സഹായിക്കും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോട് ജോർജ് കുട്ടി ചായനെന്ന് വിളിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോർജ് കുട്ടി ടി ജി അവറുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കൊട്ടാരക്കര ചെങ്കുളം താന്നിവിളയിൽ ഗീവർഗി ശോശാമ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ചു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ബിസിനസ്സിൽ സജീവമായതോടൊപ്പം മാർത്തോമ സഭയിലെ അൽമായ ശുശ്രൂഷകനായും ഏറെ നാൾ പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ പെന്തക്കൂസ് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി മുന്നോട്ടിറങ്ങി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായും തുടർന്ന് ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് സഭയ്ക്ക് വിവിധ നിലകളിൽ താൻ ആത്മീക ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എഫ് ടി എസിൻ്റെ ഫെയ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ തുടക്കം മുതൽ പാസ്റ്റർ ടി ജി കോശിയോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുകയും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു ദീർഘവർഷങ്ങളായി ഫെയ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മെമ്പറായി നേതൃത്വത്തിനിടയിൽ താൻ നിലകൊള്ളുന്നു സെമിനാരിയുടെ വളർച്ചയിലുള്ള പങ്കാളിത്വം പുരോഗമനപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എല്ലാതരവും കൃതജ്ഞതയും ബഹുമാനപൂർവ്വം ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു എഗെയിൻ ഐ മേ ആ റിക്വസ്റ്റ് ആ പ്രസിഡന്റ് ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഗിവ് എവേ ദി മെമെൻറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ നന്ദിയോട് സ്ത്രോത്രം മോശ 
ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യോഹവേ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ പോരണം ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ യോഹയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ മതി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി കൃപയോടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കം വാക്കുകളുടെ വാക്ക് പറയാത്ര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഷാരോലിലെ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്രേ നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഞാൻ ഷാരോൺ ഫിലോഷിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മഴക്കാല സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയായി ചെങ്കുളം സഭയിലാണ് മെമ്പറ് നാൽ കോഴ്സാറും തങ്കച്ചമ്പാസും ഞങ്ങളുടെ ചെങ്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ആരംഭിച്ചു അവരോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എൻ്റെ പരമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ സഭയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാനിടയായി ഇവിടെ കർത്താവിദാസ് പറഞ്ഞു പോലെ അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ സുശീല പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായി തീരുവടയായി അതിന് മുൻപേ മർത്തോമ സഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് അന്നത്തെ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തിയോയുടെ സ്ഥിരമേ എന്ന വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഞങ്ങളെ എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ശിശുക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അഞ്ചു കൊല്ലം ആ ശിശുക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ബന്ധക്കൂസ് അനുഭവത്തിലെ കുടുംബമായിട്ട് കടന്നു വരുവേണ്ടതായത് അങ്ങനെ ആ അനുഭവത്തിൽ ഇവിടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താപുരദാസന്മാരുടെ സ്വരണത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഇന്ന് വരെയും അത് തുറന്നു പോകുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി മാത്രമല്ല ശാരോപിലോഷിപ്പിൻ്റെ വിവിധ നിലവരത്തിൽ ഇടപെടുവാനുണ്ടായി അടൂർ കൊട്ടാരം ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ കൊട്ടാരക്കര മറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് മാത്രമല്ല എൺപത്തി ആറിൽ ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാനേകം ശരിക്കും മറ്റേതേക്കും പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായി അത് ഈ അടുത്ത സമയം വരെ തുടർന്ന് പോകുന്നുള്ള അവസരം തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായ ആ വലിയ സന്തോഷം പ്രിയ കർത്താപുരദാസ് ചമ്പാസും പ്രിയ കോച്ച് സാറും ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തി ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു ഇന്നെൻ്റെ കുടുംബം യഥാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളായി എല്ലാവരും ആറ് മക്കളുണ്ട് അതിലെ ഒരു മകന് ജെയിംസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അനിയത്തിയുടെ മകൻ കൂടെയാണ് പ്രിയ രാജീവ് രാജീവ് ഡോക്ടർ രാജീവൻ തോമസ് എൻ്റെ ഒരു അനിയത്തിയുടെ മകനുമാണ് അങ്ങനെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷപ്രദമായ അനുഭവത്തിൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുവാനിടയായി ഇന്ന് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ആയുസ് ആരോഗ്യം തന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത സമയം ജെയിംസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ യോഗത്തിന് വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെ ഉച്ചകരിഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത്രയും അടുത്തു വന്ന സമയത്ത് ഇനി എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു സമയം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നതല്ല അതേ ഗ്രാജുവേഷനിൽ സേരിഫാൻ നോക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ സമയം അത് ഉപയോഗിച്ച് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് മോഹനെ രാവിലെ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഇത്രത്തോളം സമയം ഇവിടെ ആയിരിപ്പാനിടയായി ഞങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതായ ഈ കോളേജിനോടും സ്ഥാപനത്തോടും പ്രവർത്തനത്തോടും എന്നും എന്നും അത് കടമ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഓർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണയായി ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസരം പറയുന്ന ഒരു പദം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും സ്ഥാപനത്തിന് അനേക പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സമയങ്ങളിലും അന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വേര് ഒന്നിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഈ സ്ഥാപനം ഇരിക്കും അത് വാട്ടം തട്ടാൽ വാടിപ്പോകുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഉരയും അതിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായി ചുമലയേറ്റിരിക്കുന
Yella preempted or Idea Pratene or Nevaka was happy in the For those who may not understand Malayalam, uh, these three who were honored were not only the board members uh, for many years, and uh, they also were part of this institution from the beginning, and uh, they were kind of um, uh, worked hand in hand with our founder, president as well. Thank you, God bless you. Thank you. As concluding remarks, let me just say a few words. Today morning, I listened to my father's message in the 47th graduation ceremony. One thing he said was, even after he dies, he wanted to see this institution continue to work to, to train young and women, men and women to the glory of God. He, his dream, his goal was to continue till the return of Christ. And today, we are able to witness that historic moment that the graduation continues after he is gone. He has been, God has been, our Ebenezer, our Emmanuel, our Eliezer. Can we say together, Devam Namude, Emmanuel, Ebenezer, Eliezer. God of my father will be with you. And you will be able to say, look at others and say, my God will be with you. God bless you guys. Thank you. Now let me invite Dr. Rajivan M. Thomas, our chaplain, to give a word of thanks. Praise God. Dignitaries of the dais and the dear audience, let me greet you on this auspicious day of the graduation. We have been planning and preparing and praying for this beautiful day. And finally, God granted a marvelous and blessed occasion like this. And uh, congratulations to graduates. Try your level best to missionize and theologize the given people and your context and optimize your service to the church and society based on the imperatives and the parameters of the first and second coming of our Lord Jesus. Let me do my job of expressing thanks to one and all, primarily to our Honorable President, Dr. Alexei George, and our principal, Dr. Annie George, for, your, for uh, chairing and monitoring, regulating this graduation service in a blessed way. We acknowledge your input and contribution and magnificent leadership. And also, let me express our gratitude and thanks to the chief guest of today, Dr. Jason Thomas, for your very relevant and meaningful a commencement address, I mean the graduation message. Thank you so much. Thank you. And also we gracefully remember the board members, the well-wishers, pastors, and the respected faculty members, staff members, and the parents, believers, and the pastors of the graduating student, graduated students, both in, the audi uh, in this auditorium as well as in the, uh, in the online and social medias. Thank you for your prayerful participation, blessings, and everything. And also we congratulate uh, and uh, thank you for our graduated students. Thank you for selecting FTS as the venue of your theological journeys. And uh, thank you for your love, your cooperation and fellowship, and uh, the good time that we spent over here. And uh, whenever you feel to continue your studies, FTS is always open and we welcome you for the same. And my concern is that uh, never stop the studies. The moment you stop the studies, you know, uh, you know, we will be back. So
so always continue your studies and optimize your service uh, uh, to this uh, uh, to this world and also i thank uh, one and all e graduation service le aadiyodandam ivide sanidhyam kondum online service le prarthikkeyum sahayikkeyum ningada sanidhyathil ellathinum nanni parayunu really god bless one and all thank you thank you so much ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡിംഗ് പ്രേയറാണ് ദീർഘകാലം എൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം പല വേദി പങ്കിട്ട പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ വർഗീസ് അദ്ദേഹമാണ് കൺക്ലൂഡിംഗ് പ്രേയർ ആൻഡ് ബെനഡിക്ഷൻ അതിന് മുമ്പേ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അതിനുശേഷം റിസെഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായി എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറകാലെ പറയുന്നതായിരിക്കും കൺക്ലൂഡിംഗ് പ്രേയർ ആൻഡ് ബെനഡിക്ഷന് വേണ്ടി പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ വർഗീസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്ലീസ് താൻ്റെ ഈ ഒരു വർഷം കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ആ വലിയ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവത്തിലാണ് നാം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇനിയും നാം ആ വിധത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവി ഈ മനോഹരമായ പേൽക്കാലത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നന്മകളും അവിടുന്ന് ദാനം ചെയ്തു എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഓർത്ത് അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ ഒരവസരം കൂടെ തരുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ അൻപത്തി ഒന്നാമത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇത്രയും ഭംഗിയായി നടക്കത്തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കരുണ തോന്നിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവി ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ദൈവകൃപയും നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങേ വിശ്വസ്ത വിശ്വസ്തനായി കരുതി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ അവർ കൃപ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ വിധത്തിലും തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മേൽക്കുമേൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുറിഞ്ഞ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു വന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ മാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ താഴ്മയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവേയും അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ ആയിയാരയോവായ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ ആയിയാരയോവായ മാനസാലി ഉടയ മഹോന്നത പാരലി വന്നനം നിനക്കാമ മാനസാലി ഉടയ മഹോന്നത പാര വന്നനം നിനക്കാമ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം ഏവരോടും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ 
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വരയണമേ ആ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇരുന്നാട്ട് ഇപ്പോൾ റിസെഷനാണ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അവർ ഇതുവഴി പോയി ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ മടങ്ങി വരികയുള്ളൂ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും സെമിനാരി ആഹാരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മെസ് ഹോളിൽ ആഹാരമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചാപ്പിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ആഹാരം ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ജോയിൻ ദയർ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെല്ലാ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നൗ ആരൻ വിൽ സിങ് ദ സോങ് ദൻ വി ക്യാ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് പ്ലീസ് എ റൈസ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ പ്ലീസ് I was told that our late founder president Dr. T.G. Koshi sir used to sing this song in every communion service in the chapel.
Praise the Lord. 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 Praise God, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise hallelujah.
Sai mi attimo 